నీ పెళ్ళ ఇంకో బాక్స్ తో లేచిపోయింది అట్టా పొమ్మంటావా మిస్టర్ ప్రభా మీ పాత కోచ్ దేవకత్రా కింద పనిచేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన మిస్ అండర్స్టాండింగ్ తర్వాత మేడం అది వరల్డ్ స్టోరీ తను చేసిన తప్పుకి అప్పుడే సారీ చెప్పాడు నేను క్షమించాను వదిలేయండి వంద కోట్లకు మించిన పాపులేషన్ ఉన్న ఈ దేశంలో ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఛాంపియన్స్ అవుతున్నారు మీకు తెలీదా గత ఏడు బ్రాంజ్ మెడల్ గెలిచింది ఏంటి కోచ్ గ్లౌస్ ఇవ్వనా నువ్వే రింగ్ లోకి ఫైట్ చేయి సరే సరే సారీ వెళ్ళండి కరియన్ సార్ నీకంటే చెత్త బాక్సర్ పై గెలిచి ఎందుకైతే బిల్డప్ ముందు వెళ్లి నడుం సేస్తే చెప్పో ప్రభా రింగ్ సెట్ డిసిప్లిన్ లేదా ఎందుకంత గట్టిగా అరుస్తావు కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండబోయా మీరంత సైలెంట్ గా తెస్తున్నందు వల్లే అసోసియేషన్ మర్యాద పోతుంది అప్పుడప్పుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడండి అయ్యా సార్ కమిటీ మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు అర్జెంట్ మీటింగ్ అంట సార్ నే మీద స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది ఇట్స్ అ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ కంప్లైంట్ సార్ విషయం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేస్తున్నాం వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చేంత వరకు నిన్ను సస్పెండ్ చేయబోతున్నా నీ కల్పన చాలా అందంగా ఉంది ఇప్పుడు విషయానికి రా ఎంత పవర్ చూసారా మీరు తాగి మీటింగ్ వచ్చారు సార్ నేను తాగుతున్నప్పుడు నిన్న అవడం మీటింగ్ పెట్టమన్నది సార్ గర్ల్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ అండ్ సేఫ్ నేను ఫ్లాట్ కి ఎవరెవరు పెళ్లైన ఆడవాళ్లు వచ్చి వెళ్తున్నట్టుగా న్యూస్ వస్తుంది నా రూమ్ లో నేనేం చేస్తే నీకు ఎక్కడ కాలేదురా నాకు పెళ్ళాలి లేదు లేచిపోయింది నేను ఓడిపోయిన బాక్స్ అని నీ వల్ల నీ పాలిటిక్స్ వల్ల సో నా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో నేను నీ పెళ్ళంత కావచ్చు వాళ్ళు తప్పుగా బిహేవ్ చేయాలని మీ అందరికీ తెలుసు మీ నా ప్యాంటు విప్పేసి రూమ్ లో బాక్సింగ్ సెలెక్షన్ చేసే మనిషి నేను కాను రింగ్ లో వాళ్ళ బాక్సింగ్ డైరెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసేవాడిని నేను అడగాల్సిన మీ నన్ను అడుగుతున్నారా ఈ కంప్లైంట్ మీ మీద రావాల్సింది నలుగురు పౌరం ముగ్గురు ఇక్కడ కమిటీ మెంబర్ ఇది కమిటీ మీటింగ్ మర్యాదగా మాట్లాడు దేవ్ ఆ అమ్మాయిలు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ లో ఏ ఒక్కరి సంతకం కూడా లేదు ఆకాశరామన్ ఉత్తరం చూసి ఏ విధంగా యాక్షన్ తీసుకోగల సరే మురళి సస్పెండ్ వద్దులే దీనికేదో యాక్షన్ తీసుకోవాలిగా నా వయాధికారులే కూడా నేను సమాధానం చెప్పాలి సరే చెన్నైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పంపుదా చెన్నై సెన్స్ అక్కడ ఏముందని ఎలాంటి ఫెసిలిటీ లేదు బాక్సర్స్ కూడా లేరు నెంబర్ వన్ కోచ్ అయ్యేవాడు అదే వీడు పట్టిందల్లా గోల్డ్ అవుతుంది అంటాడుగా అదే చూద్దాం మురళి చెన్నైకి వెళ్లి ఆ గోల్డ్ ని వెతుకు రాని నిన్ను 
చెప్పి ఖర్చు పెట్టి ఏర్పాట్లు చేస్తే అతను ఇంకా రాలేదు ఏం చేస్తాం తీసుకెళ్లి బయటపడే రండి 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 వెల్కమ్ సార్ లేట్ గా వచ్చామండి సార్ మూడు రోజుల ముందు రావాల్సిన నువ్వు వస్తావని ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసావో తెలుసా అమ్మాయిలు నీ కోసం వెయిట్ చేశారు సీనియర్ కాచ్ బాక్సింగ్ లాయిన్ ఏంటి దసైగా మేము ఎప్పుడు ఇంతే అన్నిటికీ బ్యానర్లు పెడతాం పుడితే బ్యానరు చస్తే బ్యానరు పెళ్లికి బ్యానరు దినానికి బ్యానరు అమ్మాయిల పెద్ద మనిషి అయితే కూడా బ్యానర్లు పెడతాం సార్ మా నూరుడు నీకు ఆ మాత్రం సైన్ ఏంటి సార్ పాండు పంచ్ పాండు జూనియర్ కోచ్ నే మోహన్ చూస్తున్నా అర్థమవుతుంది చచ్చేంతరూ జూనియర్ మే సరైన టైం కే వచ్చావు కప్పు స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది నా ఛాంపియన్స్ ని ఇంట్రడక్షన్ చేస్తాను రండి రా రా సార్ అభిరామి మాధవి జయ అందరూ వేస్ట్ ఆ శక్తి దానికి కాడు పట్టుకోవడానికి శక్తి లేదు నాలుగేళ్లుగా రైల్వే ఉద్యోగం కోసం పోరాడుతుంది బాక్సింగ్ నేర్చుకోవాలని ఎవరికి ఉంది ఒక్క తినడా కసి ఇక్కడ వచ్చావు తీసుకురా కసి గీసి మరే సార్ మా గర్ల్స్ వేస్ట్ అని మొహం మీద కొట్టినట్టు చెప్తున్నారు సూపర్ ఫైటర్స్ సార్ ఐదు వందలు పడేసి ముందు వాళ్ళ కడుపులు నింపో ఆ తర్వాత చూడు వస్తే కసి గీసి సునామీ లాగా సార్ అది వదిలే సార్ మా స్టార్ ఫైటర్ ఇంట్రడక్షన్ చేస్తాను లక్ష్మి లక్స్ స్పోర్ట్స్ కోటాలో పోలీస్ ఉద్యోగం కోసం ఎనిమిది ఏళ్ళుగా బాక్సింగ్ ట్రై చేస్తుంది నీ లక్స్ కి కసి లేదు గీసే ఉంది ఏంటి ప్రభా ఇక్కడ వస్తలు అవి ఎలా ఉన్నాయి నన్ను గుర్తుపట్టలేదా నేను ఇన్నోసెంట్ ని ఏంటి సైలెంట్ గా ఉన్నా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ లాయర్ ఎవరన్నా తెలుసా అఫ్ కోర్స్ ఎస్ సార్ దేనికి కేసు పెట్టాలి ఎవరి మీద నీ బాబు మీద నీలాంటి వాడిని కన్నందుకు పంచిన్ బాగా పొట్ట పెంచాడు పరే మొహమాటానికి <laughs> లైకి <laughs> <laughs> నేను ఇంకా హెల్ప్ చేయాలి నాది కడుక్కోడానికి టైం లేదు ఇందులో పోయి ఇంకొకళ్ళది జూనియర్ వైన్ షాప్ ఎక్కడ ఉంది సార్ సార్ నీకు డైవర్స్ అయిందా సార్ ఏమిటి లేచిపోయిందయ్యా 
లేచిపోయింది వెరీ బ్యాడ్ సార్ చాలా ఫీలింగ్స్ గా ఉంది సార్ ఏయ్ నేను నిన్ను సానుభూతి అడిగానా ఉన్నవాడికి ఒక్కతే పెళ్ళం లేని వాడికి వెయ్యి పెళ్ళాలు ఇది బాక్సింగ్ అయితే ఇది తాను అత కలిసి మెలిసి ఉండే ఇప్పట్లో పది మంది వెనకాల తిరగల అది అది ఒక్కతే లోకం ఉండేవాడిని నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఒలింపిక్స్ లో నేను గోల్డ్ మెడల్ గెలవాలని నాకంటే అదే ఎక్కువగా ఆశపడింది చివరి నిమిషంలో నా కోచ్ దేవు పనికి మనల్ని ఎదో పాలిటిక్స్ చేసి నాకు బదులుగా ఎవరో ఫైట్ అని పంపించాడు దాంతో ఒలింపిక్స్ గోల్డ్ మెడల్ దొబ్బింది నా పళ్ళం బాక్సర్ తో లేచిపోయింది చేపలు తాజా మోహానికి తగ్గంటే సచిన్ చాపలు మళ్ళీ సచ్చేలా ఉన్నాయి నీ పాడు మొగలు సొత్తాయి పోయా బిజినెస్ తిరగట్టు బాబా ఇదిగో ఇప్పుడు చెప్పు బాక్సింగ్ ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నావు చెప్తాను దాని దాని ముందు కండిషన్ ఏంటిది ఈ వందకాయితేనే మర్జి వెనకాల పెట్టుకో చెడు రేపు వచ్చే జిమ్ లో జాయిన్ అవు ఉదయం రెండు గంటలు సాయంత్రం రెండు గంటలు నేను నీకు బాక్సింగ్ నేర్పిస్తాను రోజు ఐదు వందలు ఇస్తాను వచ్చాయి కోచ్రు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తాను రోజు వచ్చేయన్నాడే పోరం బుక్ చెప్పేస్తాను చదువు పడుకో ట్రైనింగ్ కి రమ్మన్నాడే ట్రైనింగ్ గా 
ఇలా చూడు వాడు అమ్మాయిని పిచ్చోడని పాండురంగ తాత చెప్పాడు నువ్వు సరే అని చెప్పావా ఆడు ఆడు మోహం ఆడో పెద్ద హీరో అనుకుంటున్నాడు రోజు ఐదు వందల లక్స్ ఐదు వందలు అమ్మ పాపమే ఆ పాప సరే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉత్తి కట్టుకుంటుంది దానికి ఒక సేరు కొనిచేద్దాం ఎందుకంటే అది నా పోలిక దీని మొహం చూడు నీ పోలిక ఏడు మొహం ఓర్క అరుస్తూ ఉంటది రామనాథం మళ్ళీ అడుగుతున్నా నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయి ఎవరో రామనాథ అలాగో మొహం మీద కూర్చొని అనుకో మొహం వంకర పోద్దు అంతే సామ్యోల్ చెప్పు చెప్పు సామ్యోల్ మాధవే ఏంటిది తలుపు బాగా తీర్చుకుంది దొంగ ఎవడైనా దూరేడేటి అయ్యో ఇంకా కరెక్ట్ టైం కే వచ్చాను బాగా లేట్ అయింది మొత్తం నిన్నేమో వీడు బాక్సర్లా కదా అన్నాడు ఎప్పుడే జ్ఞానోదయం అనేటుంది దేనికైనా పోవచ్చా లేక అందుకు రూల్ ఏమైనా ఉందా పోయి వామ్మ పో ఏమాడిగా ఉంది ఈ తీకలోడా పింగర బుచ్చికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాడా ఇక మాత్రం నాకొకటే బాక్సింగ్ లో ఎన్ని పనిచేస్తున్నాయి మాస్టర్ అవన్నీ నాకు తెలుసు దూరంగా నుంచి నేర్పించు నాలుగేళ్ల నుంచి నేర్చుకుంటున్నా అలీ మొహమ్మద్ అలీ దగ్గర నుంచి గురుగారు అన్ని ఫైట్లు నేను చూసాను తెలుసా నిజంగా అవును ఏం నేర్చుకున్నా చాలా చాలా ఎంత కొట్టినా సరిపోదు అవతలు పడిపోయేదాకా పొడుతుడే ఉండాలి మాస్టర్ నాకు ఇవన్నీ తెలుసు పేర్లే తెలియవు అలాగా సరే నన్ను పంచ్ చేసి చూద్దాం పంచ్ చేసేటప్పుడు బాడీని ఫుల్ బాడీని యూస్ చేయాలి అర్థమైంది దూరంగా నుంచి చెప్పండి నీ అందం మీద ఆశపడి నేను ఇక్కడికి పిలవలేదు అర్థమైందా ఈయన ఆశ పెడితే మాత్రం మేము లొంగిపోతామా ఏంటి సంతోష్ ఓన్లీ డిఫెన్స్ తర్వాత ఫినిష్ చేసే ఓకే సార్ రా నీ టెక్నిక్ చూపించొద్దాం ఏయ్ మొహమ్మద్ అలీ 
చేతులతో మాత్రం ఫైట్ చేయడానికి నేను స్ట్రీట్ ఫైట్ కాదు నువ్వు బాక్సింగ్ నేర్చుకోవడానికి అదేంటి యాభై పుషప్ చచ్చేంత వరకు చేయాలి డూ టిల్ యూ డాయ్ ఇది రే చెప్పలా నీ గురు అది మొహమ్మద్ అని చెప్పారు ఏంటయ్యా వాడు ఒక బాక్స్ ని పట్టాడంట వాడి దగ్గరే డబ్బులు తీసుకుని వాడిని ఏడిపిస్తుంది బాయ్ కామెడీగా ఉంది సార్ కామెడీ ట్రాజడీ నో డిసైడ్ చేయకు వాళ్ళిద్దరి మీద ఒక కన్యాసి ఉంచు సంజయ్ ఏంటి మాస్టర్ నీలో నువ్వే నవ్వుకుంటున్నావు బొజ్జ బాగా ముందుకు వచ్చేసి ముసలోడు అయినప్పటికీ నవ్వితే బానే ఉన్నావు ఎనిమిదేళ్లుగా బాక్సింగ్ ట్రై చేస్తున్నావు కదా దాన్ని చూసి ఏదైనా నేర్చుకో బాక్సింగ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఉండు లేదంటే బయట ఇంటికి పో మాస్టర్ నాకు స్పెషల్ గా ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేను గెలుస్తాను మాధవి దిగులుపాటుకు లక్సు మన క్లబ్ లో నువ్వే బెస్ట్ బాక్సర్ అని ఆయనకే తెలుసు నీకు తప్పకుండా ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు తిను అదే ఇస్తాడని చెప్తున్నానుగా తిను తిను వద్దు అమ్మకు తీసుకెళ్ళిద్దాం ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చాయి కదా నాకు పోలీస్ జాబ్ లో చేరడానికి ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ అదొక బాక్స్ నేను ఎంతో మందిని చూశాను ట్రైన్ చేశాను అంతకంటే వందరట్లేకపోయింది చిన్న వయసులో నేను ఎలా ఉన్నాను అలాగే ఉంది మురళి నీలాగా ఉందా వెంటనే వదిలించుకో నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను తర్వాత చాలా బాధపడతాను నాకు నా బెటర్ ఫైట్ మురళి ఇన్స్టింక్ట్ డిఫెన్స్ సూపర్ హ్యాండ్ స్పీడ్ డామినేటింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఫుట్ వర్క్ అనే పేరుతో డాన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు చాంపియన్ అని చెప్తున్నాను నువ్వు ఒక బాక్స్ అని ఇంతగా పగొట్టో నేను చూడలేదు ఈ వరల్డ్ చాంపియన్షిప్ కి రెడీ చేయి ఒట్టి జులాయి పోరం బోక్వి అని నేను అపాపం చేసుకున్నాను సార్ సారీ సార్ నువ్వు ఆడాలి అంటే పడుతున్నావు అనుకున్నాను సార్ కానీ వాళ్ళు నువ్వు సత్తాను చూస్తున్నావు సార్ నువ్వు నువ్వు గ్రేట్ సార్ జూనియర్ పొగుడుతున్నావా తిడుతున్నావా అదే మంచి గిలువు లేదు మరి ఓటు సార్ నేను ఇక్కడ నోరే తెరవను రెండు లెవర్ తీసుకురా ముసలా రోజుకి ఎన్ని లెవర్లు తింటావరా చచ్చిపోతావరా నేనా హెల్త్ రీజన్ కోసం సార్ హెల్త్ రీజన్ కి ఇట్లా రహస్యం చెప్తా సరుకు కొడితే లివర్ సరిపోతుంది ఈ లివర్ తింటూ సరుకు కొట్టావే అనుకో ఈ లివర్ సరిపోతుంది మన లివర్ సేఫ్ మాధవి గౌరవ తీర్చేద్దరు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఏంటే అలా చూస్తావు రావే మాధవి మాస్టర్ చూసావా ఎలా ఇచ్చానో జరుకో సౌత్ బా మొహమ్మద్ అలీ మాధవి 
ఎక్కడి తీసుకుపో దాని కెరీర్ నువ్వు నాశనం చేసావో చెప్పు వాళ్ళకి ఇంట్లోనూ ప్రాబ్లమే ఇక్కడకు వచ్చిన ప్రాబ్లమే కొట్టకుండా ఆప్యంగా నేర్పించండి సార్ ఇంకోసారి నా ట్రైనింగ్ లో తలదొచ్చేవో నిన్ను చెప్పుతో కొడతా వీళ్ళు ఇలాగ వదిలేస్తే లైఫ్ లాంగ్ నీలాగే దొడ్లు కడుక్కుంటారు అవును సార్ నేను దొడ్లు కడగడం సరే కంపు నీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది నాలుగంతా నీకు విషయమే నువ్వు చెడ్డోడు అయ్యా ఈ రోజు నుంచి అసోసియేషన్ కప్ మీ లక్ష్యం నేను చెప్పిందే తినాలి చెప్పినప్పుడే తినాలి రోజుకి ఎన్ని గంటలు ట్రైని ఎల్లు బాక్లేదా మర్చిపోండి మీ మట్టి పనులకు ఎక్కిందా మీ అక్కని తెలుసుకో దాని కెరీర్ ని నువ్వే నాశనం చేశావని చెప్పు పో winning on points red is the winner next level kal payoga next level kal payoga ek pur sud kya ah నీకంటూ కొంచెం వెనకేసుకోరా చివరి రోజుల్లో డబ్బులు ఏమనుకో గుళ్ళ దగ్గర అడుక్కోవాల్సి వస్తుంది చంటి పిల్లాడు అనుకో ఎవడో కూడా దత్త తీసుకుని పెంచుకుంటాడు నువ్వా దొనపోతులా ఉన్నావు ఇది నీలాంటిది కాదురా నిన్నే మించిపోయింది వదిలించుకోరా నాకు మాధవ్ కూడా కావాలి వచ్చేవారు నేషనల్ సెలక్షన్స్ కోసం ధర్మశాల పెడుతున్నాను నాతో పాటు ఇదే తీసుకెళ్తాను 
ఇద్దరిని తనతో తీసుకెళ్తారంట కోచ్సారో వాళ్ళిద్దరు బాక్సింగ్ చేయడమే నాకు అసలు ఇష్టం లేదు ఇదిగో ఇదే వాళ్ళకి ఆ రోజు సపోర్ట్ ఇప్పటికే వాళ్ళు బాక్సింగ్ లో దెబ్బలు తిని తిని వాళ్ళ అమ్మ మొహలా తయారయ్యాయి వాళ్ళని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు చెప్పు నువ్వు చెప్పమయ్యా ఇలా చూడమ్మా ఇక్కడ నా పని అయిపోయింది నన్ను ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు నేను వెళితే మళ్ళీ తిరిగి రాను ఆ తర్వాత మీ అమ్మాయిలు ఎవరు పట్టించుకోరు ఎందరో మంచి బాక్సెస్ నాతో పాటు హాస్టల్ లో ఉంటారు వాళ్ళ బాధ్యత నాది ఆలోచించు చెప్పండి మా అమ్మాయిలిద్దరూ వెళ్ళిపోతే మాకెవరు భూమి పెట్టేదే ఇంటికి పెద్ద నేను దానికి సరేదే ఇప్పుడు ఏమైందనట్ట ఎగురుతున్న మీరిద్దరు హాస్టల్ లో ఉండి బాక్సింగ్ నేర్చుకుంటే మంచిదంట ఆడితో పాట హాస్టల్ లోనా నేను అసలు సాగొట్టాడు ఎందుకు వెళ్ళవే లక్స్ కి ఎంత మంచి అవకాశం ఇది నేను గంజి తగ్గుతూ దానికి రెండు పూట్ల ఎందుకు అన్నం పెడుతున్నాను దాని భవిష్యత్తు బాగుండాలని అది పోలీస్ అయితే ఈ ఏరియాలో మనకి ఎంత గౌరవం ఉంటుందే దాని ఒక్క దాన్నే నేను పంపించను నువ్వు వెళ్లి తోడుగా ఉండు సంజయ్ డబ్బుకు బదులు బైక్ ఇచ్చాడు డబ్బు నువ్వు వేస్తావా ఇవ్వలేవుగా ఇలాంటి చిల్లర వాళ్ళ కోసం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఒట్టి పిచ్చాడు పాలగొట్టిందని డబ్బులు ఇవ్వాలంటే పోలీసులు పిలుస్తారు ఫరీజ్ భాయ్ నన్నులే అతని మీద నీకెంత కసుందో నాకు అంతకంటే ఎక్కువే ఉంది ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆడిని వెనకాల పడుతున్నాడు నా తప్పు నీ కోసం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు సగం మొహాన పడేస్తే రాణి లాంటి అమ్మాయిలు క్యూలో నుంచి ఉంటారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నిన్ను చూసినప్పటి నుంచి నీకు ఏది ఇష్టమో అదే చేశాడు మంచి కిట్ మంచి ఎనర్జీ డ్రింక్స్ మంచి ఎక్విప్మెంట్లు వీటన్నిటి కోసం అతని బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ నిల్లయ్యింది మేమంతా నిన్ను ఒక చేపలం కొని గయ్యాళ్లాగానే చూసాం కానీ అతను నీలో ఉన్న టాలెంట్ ను చూశాడు అతను నమ్ముతున్నాడు నువ్వేదో సాధిస్తావని ఆలోచించమా వదిలీకు
అందరు చూసి ఆశపడి ఇక్కడ గ్రామం లేదు అర్థమైందా ఈయన ఆశపడితే మాత్రం మేము లొంగిపోతామా ఏంటి మాస్టర్ మాలాకు బెట్టు మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఆలియా టైసన్ చింగిస్ ఖాన్ పాకిస్తానీ బాక్సర్ హెవీ వెయిట్ పొరుగు తీయద్రా బాక్సర్ కాదురా రాజారా చింగిస్ ఖాన్ మీ భాషలో చెప్పాలంటే తోపు పట్టుబడంకాయ కానీ మొహం మగ్గోని మొహం కానీ ఎంత ధైర్యమైన వాడు ఏషియాలో ఈజీగా గెలిచేశాడు యూరోప్ వెళ్ళినప్పుడు కథ మారింది అక్కడ ఉన్న శత్రువులందరూ టాల్ గా బండగా హాలడుగులు ఏడడుగులు ఆజారు బాహులు వాళ్ళతో స్ట్రేట్ గా తలబడితే గెలిచే ఛాన్సే లేదు అందుకని ఏం చేశాడు శత్రువుల బలమే వాళ్ళ ఆయుధాలను తెలుసుకున్నాడు గెలవాలంటే ఒకటి శత్రువుల ఆయుధాన్ని నాశనం చేయాలి లేదా సొంత ఆయుధాన్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి కానీ మనం అటు రెండు చేయాల శత్రువుల ఆయుధాన్ని చేపించే విధంగా ఒక విల్లు కనిపెట్టాడు కంపోజిట్ బావు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు భయపడి పారిపోతున్నట్టు నటిస్తాడు తనని తరుముట్టు వచ్చే శత్రువు మీద ఊహించిన సమయంలో గుర్ర మీద ముందుకు వెళుతూ వెనక్కి తిరిగి అంపుతుంటాడు శత్రువు అవుట్ ఆలోచించుకోండి యుద్ధం చేసేప్పుడే వాళ్ళ ఆయుధాలు నాశనం చేస్తే మీరేం చేస్తారు మాస్టర్ కానీ దానికి బాక్సింగ్ ఏంటి సంబంధం నీకు అర్థమైతే నువ్వు సెలెక్ట్ అయిపోతావు నేను మళ్ళీ హిస్సాకి పెడుతున్నాను వరల్డ్ కప్ సెలక్షన్ కి ఒక అమ్మాయిని తీసుకెళ్తారు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ధైర్యంగా ఫైట్ చేయబో ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ హే దగ్గర వచ్చి పో రెడ్ కార్నర్ లక్ష్మి బ్లూ కార్నర్ అంజు ఫస్ట్ రౌండ్ బాక్స్ ఫేవర్ ఆఫ్ బ్లూ బ్లూ ఈస్ ద విన్నర్ సెకండ్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ రౌండ్ అబద్ధాలు ఈ వయసులో ఈజీగా డైవర్ట్ అవుతారు ఒక మాస్టర్ కైల వ్యూ చెప్పిన మొదటి అమ్మాయి విని నువ్వే అనుకుంటున్నావా ఇవన్నీ మామూలు మాధవి వీటి గురించి ఆలోచించు నేను అందరం అమ్మాయిలు అంటే దాని కాదని నువ్వేగా అన్నా నువ్వు దేని కోసం వచ్చేవో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టు మీ నాన్న వయసు ఉంటుంది నాకు వయసు ఏంటి పెద్ద వయసు మా నాన్న వయసు వాళ్ళు చాలా మంది తెలిసి నాకు అలా అందరికీ ఐలవ్ యూస్ అయిపోయినా ఏంటి నీ ఒక్కడి మీద లవ్ పుట్టింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటావు మాస్టర్ ఫస్ట్ టైం ఐలవ్ యూస్ చెప్తున్నాను నాకే డర్ లేదు నీకెందుకు భయం నువ్వు చాలా మందికి చెప్పుంటావు నాకో చెప్పు లేకపోతే ఈ రోజు ఫైట్ లో కావాలని ఓడిపోతా బాక్సింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి ఇవాల్ నేషనల్ సెలక్షన్స్ ఆటాడు వెరీ ట్రైనింగ్ అప్ మాస్టర్ ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదు నిజంగానే ఓడిపోతాను ఎందుకే పప్పుల పని పళ్ళి క్రిస్తున్నా చెప్పు ఏం లేదే ఏం లేదే Yeah! 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 Yeah!
ప్రతి నెల మూడు వేలు ఇస్తూ ఉండేవాడు పాపం పోనీ లేని మనము తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం దానికి అసలు పెట్టింది కదా ఈ సైతాన్ ఎవరి తలరాత ఎలా ఉందో లక్షలాగా ఇంకోటి పుట్టుంటే బాగుండేది నేను నిన్ను ముట్టుకున్నట్టు ఏం బాగలేదనుకుంటా నిజం చెప్పలే ఇది నాకే పుట్టిందా మాధవి మధు మాధవి ఎక్కడికి మాధవి నాకే సీన్ చూపిస్తానవా ఇన్నోసెంట్ దేవ్ సార్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ టోర్నమెంట్ లో నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని ఢిల్లీకి పంపించు అర్థమైందా మీరు చెప్పారుగా ఓకే సార్ పేరు పేరు లిస్ట్ లో రాస్తా సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ 
చేపల పిల్లకి వలవేయడు మొదలు పెట్టాడు మాధవే అమ్మ మాధవే త్వరగా రా నిన్ను మళ్ళీ అసోసియేషన్ లో చేర్చుకున్నారు నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్తున్నావు అవునమ్మా నువ్వు నిజంగానే ఢిల్లీ వెళ్తున్నావు ఇదిగా చూడు కల్చరల్ సెంట్ మ్యాచ్ లో నువ్వు ఫైట్ చేయాలంట సూపర్ ఏం చూస్తున్నావు ఆ నేషనల్ కు దేవ్ కత్రాన్ని నిన్ను రికమెండ్ చేశాడు రై మనం మాధవి ఢిల్లీ వెళ్తున్నా నీ తడాక ఏంటో అక్కడ చూపించాలి మరి నువ్వే నా ప్రభా స్టూడెంట్ నీకు ఇంటర్నేషనల్ బాక్సింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా నతాలియా రష్యన్ బాక్సర్ తో ఫైట్ చేస్తావా సార్ తను హయ్యర్ వెయిట్ కేటగిరీ ఎంఐ లైట్ వెయిట్ కేటగిరీ నువ్వు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఏషియన్ గేమ్స్ గోల్డ్ మెడల్ విన్ చేశావా నైన్టీన్ నైన్టీ అర్జున అవార్డు గెలుచుకున్నావా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ద్రోణాచార్య అవార్డు నీకు ఇచ్చారా అదే నేషనల్ హెడ్ కోచ్ నువ్వా లేక నేనా అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నీకన్నా తను హయ్యర్ వెయిట్ కేటగిరీ ఫైట్ చేస్తావా లేదా నేను చెప్పట్లేదుగా చేయనని ఈ మ్యాచ్ ఓడిపోయానని దిగులు పడక యు ఆర్ టాలెంటెడ్ ట్రై చేసాను సార్ పర్వాలయ్య వదిలే ఇక్కడ ఈ ఛాన్స్ నేనే నీకు ఇచ్చా ముందు ముందు ఇంకా మంచి ఛాన్సులు ఇస్తా కమ్మా అందుకే నేను వదిలేశాడు అంటే టాలెంట్ ఉంటే మాత్రం సరిపోదు వెళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళం ఏంటి 
ఇంకో రెండు మూడు రోజులు ఆగుంటే పాతిక వేలతో పని అయిపోయేది అనవసరంగా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేశారు కదా సార్ రెండు లక్షలు అడిగిన నేను ఇచ్చుండేవాడిని తప్పండి సార్ సార్ ఏమన్నారు ఇంకొకళ్ళకి నేనెందుకు హెల్ప్ చేయాలి నాది కడుక్కోవడానికి నాకు టైం లేదు ఇది చాలదని ఇంకొకళ్ళకి సార్ నువ్వు మర్చోడు సార్ జరిగినంత పూర్తిగా మర్చిపో మాధవి ఇంతవరకు నువ్వు క్వాలిఫైంగ్ లో ఉండగల ఉపయోగ పర్వాలేదు వరల్డ్ కప్ ట్రైల్స్ లో కనుక గెలిచామంటే డైరెక్ట్ గా ఛాంపియన్షిప్ వెళ్ళిపోవచ్చు బాక్సింగ్ పైన మాత్రం నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయి మిగతా నేను చూస్తుంటాను అలాగే మాస్టర్ తిరుగుబోతు వెదవా ఎప్పుడు చూసిన మాధవి 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 అంతగా ఏం చేసేవే వాడిని చెయ్యాల్సినంత చేసి అమాయకరాల మొహం పెట్టుకుని ఎలా తిరుగుతున్నావే నాకు నేర్పించవే ఇప్పుడు నువ్వు బాక్సింగ్ చేయలేదని ఎవరు నడిచారే ఆ రోజు నుంచే పర్మనెంట్ గా వెనుకొట్టుండాల్సింది నువ్వు నా చేయి కావాలని ఎరగొట్టేవని తెలిసిన నేనేమైనా అడిగానా 
ఇరిగిన చెత్తానే రింగ్ లోకి వెళ్ళాను ఓడిపోయాను అయినా నోరు తెరిచానా ఎంతవరకు మీ ముగ్గురు కోసమే కదా కష్టపడతాను పోలీస్ ఉద్యోగం వస్తే మీ అందరికి మూడు పొట్ల అన్నం పెట్టాలనే నువ్వద్ద నువ్వు మాట ముందే చెప్పుంటే నిజంగానే వచ్చుండేదాన్ని కాదు కానీ ఇప్పుడు కుదరదు నా కోసం నన్ను నమ్ముకున్న మాస్టర్ కోసం బాక్సింగ్ చేస్తా బాక్సింగ్ కావాలా బాక్సింగ్ కావాలా బాక్సింగ్ చేస్తావా నీకేమో పిచ్చి పట్టిందా లక్స్ నీ రూమ్ పెళ్ళు ఏ దాన్ని నీ రూమ్ కి తీసుకెళ్తావా మాధవి నువ్వు రూమ్ కెళ్ళు నువ్వు నా చెల్లెలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు నాకేదో ఇవ్వలేదు మాస్తా ఎందుకంటే తను నీకంటే మంచి బాక్సర్ కనుక అదే కారణం ఎంతవరకు ఎందులోనూ గెలవలేదు ఫెట్ మ్యాచ్ లో రిఫర్ అనే కొట్టింది నేషనల్ లో చెండాలంగా ఓడిపోయింది ఇప్పుడు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గా తీసుకొచ్చా ఏంటి కోచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వరల్డ్ కప్ ట్రయల్స్ గురించి మీరు వినకపోవచ్చు రండి ఓసీలో సమస్యలు తినేవాడికి అంత జ్ఞానం ఉంటుంది జాగ్రత్త ప్లేట్ తో పాటు మింగేగలరు ట్రయల్స్ గురించి చూడండి చుట్టూ గమనించావా మాధవి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు నువ్వు ఓడిపోవాలని వెయిట్ చేస్తున్నారు నా స్టూడెంట్ కనుక ఒక తప్పు చేస్తే చాలు నిన్ను విసిరి పారేస్తారు నీకేం కావాలి మాస్టర్ నాకు నువ్వు పాయింట్స్ దగ్గర అవ్వలేదు అంతేనా చిన్నదానికి ఈరోజు పోటీ అంటే టీవీలో వచ్చిందంట అందుకే కేబుల్ కనెక్షన్ దొంగతనంగా ఇస్తా 
అయితే త్వరగేవు త్వరగేవు నేను చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ చెప్పేస్తా మాధవి లైట్ వైట్ ఇండియా యువర్ నేమ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ దిస్ట్ మాస్టర్ వాట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం హర్ నేమ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్ వాట్ యూ మీన్ షి హెస్ వన్ దిల్ హోగన్ హెమ్ నాట్ బి ఇన్ దోట్ ఆస్ దోసియేషన్ నెక్స్ట్ అరే హటియార్ దేవ్ మాధవ్ పేరు ఇష్టం లేదు ఏంటి ప్రాబ్లం guys give us 5 minutes please thank you thank you yeah nu malli modalatta kadu ha tharu semi finals lo gelichindi finals lo fight cheyadam ledu ante etartu september 12 1996 olympic selection andaru mundu nannu pattukoni kotta august 14 2001 national meet chandigarh నాకు కోచింగ్ ఇవ్వడం తెలియదని ప్రెస్ లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు జనవరి ట్వంటీ ఎయిట్ అదంతా కదా నొప్పి తగ్గింది కానీ మచ్చ అలాగే ఉంది తను డోప్ టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అవబోతోంది తర్వాత మీ ఇద్దరి పరువు గంగా పాలు అవుతాయి మన తిరమ సమస్య నీకు తన మీద ఎందుకు కాక్ష అది ఓడితే నువ్వు ఓడిపోయినట్టే కదా నా మాట మీద దేవ్ ఇది నీకు సంబంధించిందో నాకు సంబంధించిందో కాదు ఈ దేశంలోని విమెన్స్ బాక్సింగ్ కి సంబంధించింది ప్లీజ్ దేవ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది నీకు నాకు సంబంధించిందేరా నాకు బాక్సింగ్ దా లైవ్ అందులో వచ్చే పేరు ప్రతిష్టలు నాకే దక్కాలి కొన్ని వచ్చే లోపు మధ్యలో నువ్వు దూరుతున్నావే నీ ముఖమే నాకు నచ్చల టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా బయలుదేరు మాధవి ఫైట్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి దేవ్ మాధవి ఫైట్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి దేవ్ రిజైన్ చేయరా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కోచింగ్ ఇవ్వకూడదు బాక్సింగ్ నేర్పించకూడదు ఫెడరేషన్ పక్క కేర్ రాకూడదు కమాన్ బ్రేక్ ఆఫ్ రై కోచ్ ఈ రోజు నిన్ను స్టేడియం లో కనుక చూశాను దాన్ని డిస్క్వాలిఫై చేసేస్తాను ఇన్నేళ్ల పోకరని ఒక్క సెకండ్ లో అని చేసుకునే స్థితికి దిగజారవు కదరా అదేమైనా అంత గొప్ప సూపర్ కంపెనీ అది నాకు ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయరా ప్లీజ్ నేను నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదురా నువ్వు అయ్యదా మేక్ షో షీ ఫైట్స్ అరే నువ్వేంటి పక్కడ కూర్చున్నావు రా 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 ఫాలో మీ రామ్మా మాస్టర్ ఇక్కడ అదే ఇవ్వమ్మా నమస్తే సార్ హలో నా మాస్టర్ ఇక్కడ రామా నా మాస్టర్ ఇక్కడ వాడు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు మాధవే ఇక దేవు సారే నీ కోచ్ నువ్వు రెడీ అవ్వు ఇక మీట ప్రభాకర్ రాడు సాబ్ 
కాపుల ముక్కున్నావా బిర్యానీ తిన్నామా పడుకుని నిద్రపోయేవాన్నట్టు హాయిగా ఉండేదాన్ని నాకు డబ్బులు ఇచ్చి బాక్సింగ్ నేర్పించి కళ్ళను కండిలా చేసి ఇప్పుడు ముఖ్యమైన ఇదంతా నువ్వు ఆలోచించే చేసుంటావు మాస్టర్ నేను దద్దమ్మని నాకు అర్థం కాల చెప్పు మాస్టర్ అర్థమయ్యేలా చెప్పు లేకపోతే నేనేమైనా తప్పు చేస్తాను మాస్టర్ చెప్పు మాస్టర్ అర్థమయ్యేలా చెప్పు 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 మూడు గంటల ముందు నువ్వు ఫైట్ చేయాలని నేను డిసైడ్ చేసినప్పుడు కూడా బాధపడింది ఎందుకంటే బాక్సింగ్ నా సర్వస్వం కానీ ఇప్పుడు బాధపడేలా చీకు రింగ్ లోపలికి వెళ్లి ఫైట్ చేయ మాధవి నీ కోసం నా కోసం నీలా కలలు కదే వేలాది మంది అమ్మాయిల కోసం నీ టాలెంట్ ఏంటో నాకు మాత్రమే తెలుసు అది ఈ లోకానికి చూపించు సరే మాస్టర్ నేను ఫైట్ చేస్తాను కోసం సర్వస్వం పోగొట్టుకునే రోడ్డును పడ్డావు ఇది ప్రేమ కాకపోతే ఇంకేంటి కొన్నేళ్ల క్రితం ఎవరైనా నాతో ఉమెన్స్ వరల్డ్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ని ఇండియా హోస్ట్ చేయబోతోందని అందులో గెలవడానికి ఛాన్స్ ఉందని అని ఉంటే ఏదైనా కలకన్నావా అని అడిగి నవ్వుకునేవాడిని కానీ ఈ రోజు అది కల కాదు నిజం ఇదిగో ఇండియన్ యువ క్రీడాకారిణి రూపీ బాక్సర్ మాధవి తనతో పాటు ఇండియన్ కోచ్ దేవ్ కత్రా ఉన్నారు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ నటాలియా మైకే మూడు సార్లు ఛాంపియన్షిప్ ని గెలుచుకున్న రష్యన్ బాక్సర్ ఇదే స్టేడియంలో వీళ్ళిద్దరూ తలపడిన పోటీ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కేవలం ఎనిమిది సెకండ్లలోనే మాధవిని నటాలయ నాకు చేసి గెలిచింది రష్యా అనుసరించిన తెలివైన వ్యూహం ఇది హెవీ వెయిట్ కేటగిరీలో ఉన్న నటాలయాన్ని సన్నబడేలా చేసి లైట్ వెయిట్ కేటగిరీకి తీసుకొచ్చారు రష్యన్స్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఇన్ లైట్ వెయిట్ కేటగిరీ ఇన్ ద రెడ్ కార్నర్ మాధవి రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా మాధవి డిఫెన్స్ ని నటాలియా అవలీలగా చేయించి పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూనే ఉంది ఇది మ్యాచ్ కాదండి మిస్ మ్యాచ్ ఎవడో ఏదో అంటే తను మన అమ్మాయి కాకుండా పోతా సార్ సార్ ఎల్లండి సార్ సార్ అమ్మాయిలందరూ లేచిపోయింది ఆ పిశాచి అదే మీ ఆవిడలో ఉండదు సార్ సార్ బెల్లర్ అలా చూస్తారేంటి సార్ కొంచెం చెప్పండి సార్ నేను పాండ్రంగ సార్ మెడ్రాస్ కు వచ్చింది ఆయా మురళి ఆ లేచిపోయిన పిశాచికి బాబుని మాధవి వరుసగా దారుణంగా మంచి అనుకుంటోంది నటాలియా ఫుల్ ఫామ్ లో ఉండడం ఇంకో అప్పర్ కట్ సూపర్ సాలిడ్ హుక్ థ్యాంక్ గాడ్ వెల్ కొట్టడం వల్ల మాధవి తప్పించుకుంది సరైన టైమ్ లో బ్రేక్ ఇచ్చారు దగ్గరికి వెళ్ళు నీ వల్ల దానికి పెద్ద రీచ్ అర్థం కాదాడు ఫస్ట్ రౌండ్ బ్రేక్ వల్ల మాధవి తప్పించుకుంది కానీ ఎంత ట్రై చేసినా ఆమె నటాలియా డిఫెన్స్ ని మించి స్కోరింగ్ పని చేసి ఇవ్వలేకపోతోంది పాయింట్స్ అస్సలు మూవ్ అవ్వలేదు ఇది ఓడిపోద్ది ఇది ఓడిపోద్ది బిడ్డను కాపాడు బిడ్డను కాపాడు సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ మాధవి ఈ రౌండ్ లో తప్పకుండా స్కోర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఈ రౌండ్ లో కనుక స్కోర్ చేయలేకపోతే ఇండియా గెలవడం కష్టమే
¡Le! శత్రువుల బలమే వాళ్ళ ఆయుధాలను తెలుసుకున్నాడు యుద్ధం చేసేప్పుడే వాళ్ళ ఆయుధాలు నాశనం చేస్తే
చేస్తుందో తెలియలేదే నటాలియా ఈ రౌండ్ లో కూడా మళ్ళీ ఫైవ్ పాయింట్స్ స్కోర్ చేసింది защищайся и победа твоя поняла seconds out fourth round ఎవరు మర్చిపోలేని ఘన విజయం 
మన దేశపు అమ్మాయిలు పోటీ కట్టు దిగితే చివరి వరకు పోరాడి గెలుస్తారని నిరూపించింది మాధవి బట్టి మాధవి కాదండి విమెన్స్ బాక్సింగ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ మాధవి చాలు <laughs> 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 